புதிய நெட்ஃபிக்ஸ் நடனம் தீபாய் ஹில் ஹர்னிஸ் தி விங் அவுட்மார் நீர் மற்றும் மின்சாரத்தை வழங்கும் வாழ்க்கை வரலாற்றின் பொருள் இப்போது வயது வந்தவர் எனவே இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் வில்லியம் கங்கவம்பா என்ன செய்கிறார் இப்போது முப்பத்தி ஒன்று வயதான கண்டுபிடிப்பாளர் இரண்டாயிரத்து ஏழு மற்றும் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் தனது சாதனைகள் குறித்து இரண்டு டெட்வெச்சுக்களை வழங்கியுள்ளார் தனது முதல் குறுகிய நெற்கணலில் அவர் முதலில் ஒரு காற்றாலை தயாரிக்க எப்படி முடிவு செய்தார் என்பதை ஆராய்ந்தார் தனது பெற்றோருக்கு அதை வாங்க முடியாததால் பள்ளிக்கு செல்வதை நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது ஆனால் அவர் உள்ளூர் வருகை மூலம் தன்னை கல்வி கற்பிக்க முடிவு செய்தார் என்று கூறினார் நூலகம் ஒரு காற்றாலை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை காட்டும் ஒரு பாடநூலையும் தண்ணீரை வழங்குவது உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளையும் அவர் கண்டுபிடித்தார் தனது அடுத்த டெட் பீச்சில் நகரத்தின் பஞ்சத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களை விவரித்தார் முதலில் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது மக்களுக்கு புரியவில்லை என்றும் அவரை வேடிக்கை பார்த்ததாகவும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் ஆனால் அவரது கண்டுபிடிப்பு செயல்பட்டவுடன் அவர் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்பாளராக ஆனார் மக்கள் அவரது சொந்த ஊருக்கு வருகை தந்து அவரது படைப்பை பார்க்கிறார்கள் வால் ஸ்ட்ரீட் ஜெர்னலின்படி தொழில் முனைவோர் அவரது முயற்சிகளை கவனித்து அவரது கல்விக்கு நிதியளிப்பதன் மூலம் இந்த முயற்சிகள் பற்றி மலவிக்கு வெளியே உள்ளவர்கள் அறிய இந்த டெட் பேச்சுக்கள் அனுமதித்தன மல்கியின் தலைநகரான லிலோங்கையில் உள்ள சர்வதேச பள்ளியான அப்பிரிக்க பைபிள் கல்லூரி கிறிஸ்தியன் அகாடமியில் கங்கவம்பா பயின்றாடட தனது சீட்டை பிச்சின் அதே ஆண்டில் அவர் நெட்ஃபிக்ஸ் திரைப்படத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நினைவு சின்னத்தை பிரேயன் மீலருடன் இணைந்து எழுதினார் அவர் தனது படைப்புக்கான யோசனையை எவ்வாறு கொண்டு வந்தார் அது ஏன் அவருக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்பதை விவரிக்கிறார் இந்த நினைவு சின்னட அவரது படைப்புகளை இன்னும் அதிகமானவர்களை கவனிக்க வைத்தது மேலும் குழந்தைகள் புத்தகத்தில் கூட தழுவிக்கொள்ளப்பட்டது அதன் பின்னர் கங்கவம்பாவின் வாழ்க்கை மிகவும் மாறிவிட்டது அவரது சாதனைகளுக்கு கவனம் செலுத்திய பின்னர் பல்கலைக்கழகத்தின் செய்தித்தாள் ஒன்றுக்கு தாத்மவு கல்லூரியில் படிக்க அமெரிக்க சென்றார் அவர் இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் தனது இளங்களை பட்டம் பெற்றார் அவரது பொது பேஸ்புக் சுயவிவரத்தின்படி பட்டம் பெற்ற சிறிது நேரத்திலேயே அவர் சன் பிரான்சிஸ்கோவுக்கு சென்றார் அங்கு அவர் அப்படியே இருந்தார் தனது அதிகாரப்பூர்வ பயோ தனது கல்வியை முடித்ததிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கான தனது முயற்சிகளை தொடர்ந்ததாகவும் தனது சொந்த ஊரான கசுங்குவை மேம்படுத்துவதை தாண்டி தனது பணியை விரிவுபடுத்தியதாகவும் குறிப்பிடுகிறார் பட்டம் பெற்ற பிறகு அவர் ஐடியோ ஆட்சியில் ஒரு உலகளவிய சக ஊழியராக தனது பதவி காலத்தை தொடங்கினார் அங்கு அவர் இந்தியாவில் துப்புரவு முதல் கென்யாவில் பலின அடிப்படையிலான வன்முறை தடுப்பு வரையிலான திட்டங்களில் பணிபுரியும் உலகத்தை சுற்றி பார்க்க வாய்ப்பு கிடைத்தது உலகெங்கிலும் உள்ள சமூகங்களுக்கு டிஜிட்டல் கல்வியை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தும் இலாப நோக்கற்ற அமைப்பான வைதர்நெட் நிறுவனத்துடன் இப்போது பணியாற்றி வருவதாகவும் பயோ கூறுகிறது கசுங்குவில் ஒரு பயோ காஸ் டைஜெஸ்டர் திட்டத்தையும் நடத்தினர் இது மட்டு சாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வாயுவை உருவாக்கியது கூடுதலாக அவர் தனது தளத்திற்கு பராமரிப்பு இல்லாததால் வரும் நோய்களை வளர்ப்பதை தவிர்ப்பதற்காக நீர் கிணறுகளை எவ்வாறு சரி செய்வது என்பதை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அதன் பிறகு ஐந்து ஆண்டுகளில் அடித்தளம் தொடர்ந்து செழித்து வருகிறது இப்போது அதன் முயற்சிகளுக்கு உதவ புதிய நபர்களை கண்டுபிடிக்க படத்தை பயன்படுத்துகிறது அறக்கட்டளையின் முகப்பு பக்கம் திரைப்படத்தின் எதிர்கால ரசிகர்களை வாழ்த்துகிறது மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு எங்கள் பத்து வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் எங்கள் தன்னார்வ கொண்டு நிறுவனமான மூவிங் விண்ட்மில்ஸ் திட்டத்தின் சமீபத்தியதை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறது கங்கவம்பாவின் கதையை கேட்டவர்கள் மிக சிறிய வயதிலிருந்தே தொடங்கி தனது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு தனது நாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற அவரது லட்சியத்தால் ஏற்கப்பட்டதாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்போது நெட்ஃபிக்ஸ் திரைப்படத்தின் முதல் கட்சியாக அவர் ஒரு புதிய தலைமுறை கண்டுபிடிப்பாளர்களை ஊக்குவிக்க முடியும்